हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 2.4 आइए स्टेटमेंट रीड करते हैं अस्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज ऑफ 1.6 सिक्स इंटू टेंट दवार माइनस सेवन कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट सर्फेस वॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट पार्ट है Inside the sphere, second part is just outside the sphere, third part is at a point 18 सेंटीमीटर from center of the sphere. Students हमें क्या दिया हुआ है सबसे पहले तो ये point हमें note करना है कि एक spherical shape का conductor हमें दिया हुआ है और conductor की speciality क्या होती है कि जब भी हम conductor को charge देते हैं तो वो charge हमेशा कहाँ पर recite करता है surface पर ये बात याद रखनी है आपको तो चार्ज कितना है इस कंडक्टर के पास 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस सेवन कूलम इसको हम क्यों मान लेते हैं इस कंडक्टर का रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है जिसको मैं कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करूंगी आपने थ्योरी में भी किया होगा डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये चार्ज वॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है हमसे फर्स्ट इन द स्फियर हम पॉइंट पी मान लेते हैं पी पॉइंट जब इनसाइड द स्फीयर हो एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर जस्ट आउटसाइड द स्फीयर जस्ट आउटसाइड द स्फीयर का मतलब है बिल्कुल सरफेस से बाहर निकलते ही तो मीनिंग हमसे सरफेस पे ही पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है इसको हम कंसीडर करेंगे सरफेस पे जैसे हमें कैलकुलेट करना है सी पॉइंट है सेंटर से एटीन सेंटीमीटर दूर 12 सेंटीमीटर इसका रेडियस है और इससे बाहर निकलकर 6 सेंटीमीटर ये जो पी पॉइंट है यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है तो हमें तीन केसेस करने हैं इसके तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आ कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग चार्ज क्यू विल बी 1 बाय फोर बाय एप्सलॉन नोट क्यू अपॉन अगर ये पी पॉइंट बाहर है तो क्यू अपॉन आर स्क्वेयर फॉर आर मोर देन कैपिटल आर मतलब आउटसाइड पॉइंट के लिए ई ऑन सरफेस विल बी वन बाय फोर बाय एप्सल नोट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वेर फॉर स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर ई इन साइड इन साइड का केस थोड़ा सा अलग है देखिए जैसे ही हम इसके अंदर एंटर करते हैं क्यू कितना हो जाता है जीरो क्योंकि अंदर स्फेरिकल शेल के या स्फीयर के सरफेस पर चार्ज है हमें अंदर कोई चार्ज नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब इसका नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस विल बी जीरो और जहां पर चार्ज ना हो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा जीरो होगा तो ये ओरल आंसर हो गया हमें कैलकुलेट करके दिखाना है ठीक है कैसे कैलकुलेशन करनी है देखिए वी आर गिवन दैट क्यू इज इक्वल टू दिस मच मैंने कैपिटल आर बताया रेडियस ऑफ द स्फीयर स्मॉल आर बताया पॉइंट पी का सेंटर से डिस्टेंस जब इनसाइड द स्फीयर होगा तो नेट चार्ज इनसाइड द स्फीयर शेल मैंने मेंशन किया है एक्चुअली इट इज गिवन स्फीयर इज जीरो सो अकॉर्डिंग टू गोस्थ्योरम गोस्थ्योरम को हम रिवाइंड करते हैं कि गोस्थ्योरम किस पे इम्प्लीमेंट होती है पहली बात क्लोज सर्फेस पर ठीक है क्लोज सरफेस के साथ लिंक होने वाली फ्लक्स होती है क्यू अपॉन एप्सल नोट क्योंकि अंदर चार्ज जीरो है इसलिए क्यू को जीरो प्लेस कर दिया ई क्लोज इंटीग्रल डी एस विल बी जीरो और स्टूडेंट्स सरफेस जो कि गोशियन सरफेस माना जाता है डी एस डी एस डी एस डी एस सभी डी एस का सम जीरो नहीं है आप देख रहे हैं ये कोई ना कोई सरफेस तो होगा आप यहाँ पे कंसीडर करेंगे इनसाइड में तो ये कुछ तो आएगा ठीक है डी एस सरफेस का कोई ना कोई एरिया होगा तो डी एस जीरो नहीं हो सकता है इसका मतलब ई e जीरो होगा और ये केस आपने गोस थ्योरम में कई बार किया होगा ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड अ कंडक्टिंग स्फियर एस जीरो जस्ट आउटसाइड द स्फियर R इज इक्वल टू कैपिटल R प्लेस कर देंगे वन बाय फोर बाय एप्सल नोट क्यू अपॉन आर स्क्वायर बस ये ध्यान रखना है कैपिटल R क्या है ठीक है उसको ऐसा ही सिस्टम में प्लेस करना है कैलकुलेशन करना है रिजल्ट विल बी टेन टू द पावर फाइव न्यूटन पर कुलम आउटसाइड में स्मॉल R स्क्वायर आएगा Q अपॉन स्मॉल R स्क्वायर 
स्मॉल आर कितना है यहां से ये डिस्टेंस कितना है एटीन सेंटीमीटर इसको एस SI में कन्वर्ट कर लेंगे देन यहां पर प्लेस करेंगे वैल्यू प्लेस किया रिजल्ट आ गया फोर पॉइंट फोर फोर इंटू टेन टू दार फोर न्यूटन पर कुलम ये तीनों केसेस हैं इसके आई होप आपको समझ आ गए होंगे थैंक यू सो मच